Hi viewers, this is your channel Ginny Media. Tailoring videos, cutting and stitching methods. In our channel, subscribe to all visitors. Now, we will see how to stitch silk blouse. Silk blouse is stitched by the lining. Now, we will see how to stitch it. Now, we will see how to stitch it. ओके इप्पन नाम वंदे आलो ब्लाउस बच्चे नाम इन द ब्लाउस स्टिच पन्ना पोरो आलो ब्लाउस से मशर पानी हाई तो विड तो ये वाला वैनो अब डिंग रहता नाम मशर पानी तें द तुनिया डबल ला फोल्ड पानी ते अगेन टॉप तू बॉटम डबल ला फोल्ड पानी पटकला फर्स्ट नाम आलो ब्लाउस बच्चे मशर मन पाते हाई टेन विड � Okay, now we have a low blouse. In the low blouse, we have a low blouse. 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 First, we have a low blouse. 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 இதுக்கு அப்பிறா நம்ம செக்கண்ட் அலவு என்ன மார்ப்பன போரும் நாம் மார்பு சுற்ற அலவு எவ்வள விருக்கு அப்படிங்கிரத ரெண்டு கைக்குளிக்கு எடையில் மார்பு சுற்ற அலவு எவ்வள விருக்கு அப்படிங்கிரத பஸ்டு நம்ம பாத்துக்கலாம் ரெண்டு கைக்குளியும் சுருக்கலாம் நாலை எழுத்து பிடுச்சு எவ்வளவு மார்பு சுற்றல இப்போது இந்த அலவு பலவுஸ் வந்து நார்மலா லீனா இருக்கு உங்களுட மோடல் நான் இந்த பலவுஸ் இந்த அலவு கம்மியாதா வந்திருக்கு இதை இது கொஞ்சோ உடல் பர்மனா உள்ள உங்களுக்கலாம் கொஞ்சோ இதவுட வீதி வந்து கூடுதலா வரும் இப்போது எனக்கு வந்து 7.5 குட ஒரு 1.5 ஐட்பன்னா வீதி மட்டு ரும்ப குண்டாவில் உங்களுக்கு ரும்ப பருமனா இருக்கிறு உங்களுக்கலாம் லவன் வரைக்கு மார்ப் பணிக்கலாம் இப்போது எனக்கு 9 இன்சஸ் போதும் சு அது நால் நான் இந்த பலவுஸ்கு அலவில் நான் இந்த சில்க் காட்டனா இப்போது நான் ச்டிஷ் பண்ணப் போரே ஓக்கை இனி நேக்ஸ்ட் உள்ள அலவுகளல் கழுத்து, first அழவு கழுத்து வந்து இது நார்மலா 2 range தான் இது measure பண்ணியில்லாம் போடுன் உங்கள் தேவேல்ல கழுத்து அழவு எப்போமே 2 range mark பணிக்கலாம் அடுத்து shoulder அழவு அழவு பலவுசில் எவ்வள் இருக்கின் mark பணிட்டு அதுக்கு குட ஒரு 6 inch இதுக்கு அட் பண்ணப்போது அங்க 2 இந்துசு நான் இங்க 3 inches mark பணிட்டு Blue 
எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்த கையளவு ரெண்டரை அது வந்து கை கழுத்து கீழே தாழ்ந்து போகும்போது அதை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம் கழுத்து மேலே ஏறும்போது அந்த ரெண்டரையை கூட்டிக்கலாம் ஸோ இப்போ முன்கழுத்து மார்க் பண்ணுறேன் முன்கழுத்து இப்போ நான் வந்து அளவு பிளவுஸில் ஆறு இன்ச் இருந்து ஸோ அதே ஆறு இன்ச் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த ஆறு இன்ச்சை விட கீழே நம்ம நல்லா இறக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டரை இன்ச்சை கம்மி பண்ணணும் ரெண்டே ஹால் இன்ச் இதே இது கழுத்து அளவு மேலே மூணு நாலு அப்படி இருந்துச்சுன்னா கழுத்து ரெண்டரை இன்ச்சை நம்ம விரிக்கணும் மூ ரெண்டே முக்கால் அந்த மாதிரி விரிக்கணும் கீழே கூட்டுனா மேலே கம்மி பண்ணணும் கீழே கம்மி பண்ணால் மேலே கூட்டணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு அந்த கழுத்து அளவோட ப்ரொசீஜர் ஓகே பின் கழுத்து எவ்வளவு நம்ம முன் கழுத்து ஆறு இன்ச் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே பின் கழுத்து ஆறு அரை இன்ச் இருக்கு ஸோ அப்போ அதே மார்க் பண்ணிக்கலாம் பின் கழுத்து உயரம் ஆறு அரை இன்ச் ஓகே எண்ணி வந்து நம்மளோட ஓப்பன் பீஸ் பக்கத்தில் எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் இருக்கு அதை பார்த்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஹூக் வைக்கக்கூடிய பிளேஸில் நாலரை இன்ச் வீதி இருக்கு அதை மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு கீழே தான் நமக்கு பட்டி பீஸ் வரும் ஸோ அந்த பட்டி பீஸோட மார்க்கிங்கும் பார்த்து எல்லாம் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இனி நம்மளோட துணியை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் முன் கழுத்து தனியாக தான் கட் பண்ணணும் அதே மாதிரி பின் கழுத்து தனியாக தான் கட் பண்ணணும் இது கட் பண்ணும்போது கிளியராக நம்ம மைண்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் முன் கழுத்து தனியாக கட் பண்ணணும் பின் கழுத்து தனியாக கட் பண்ண ஏன்னா வேறு வேறு அளவுகள் வரும் ஸோ அதனால் ரெண்டும் தனி தனியாக கட் பண்ணணும் கைக்குழி அளவு ரெண்டு துணியும் முன் பீஸ் கீழே உள்ள பீஸ் ரெண்டு பீஸையும் சேத்தே கைக்குழி அளவு கட் பண்ணிக்கலாம் தென் பட்டி பீஸும் ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள பீஸில் மட்டும்தான் பட்டி பீஸ் கட் பண்ணணும் அதை எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுருக்க வேண்டியது பட்டி பீஸ் கட் பண்ணும்போது எப்போவுமே முந்துண்டு மட்டும்தான் வெட்டணும் ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம இப்போ இந்த டாட்டு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து செஸ்ட்டு பகுதியில் உள்ள டாட் இப்போ நம்ம பிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு அந்த நம்மளோட அளவு பிளவுஸில் எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்து அதை அப்படியே நம்ம நம்மளோட துணியில் ஃப்ரண்ட் பீஸில் அந்த பட்டி பீஸ்க்கு மேலே மார்க்கிங் பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவு அப்படியே பார்த்து இதில் எக்ஸ்ட்ரா கூட்டணும் குறைக்கணும் அந்த இதே தேவையில்ல அதில் என்ன அளவு இருக்கோ அதே அளவை நம்ம இதில் பார்த்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த பட்டி பீஸ் பிடிக்கும் போது மட்டும் ஓப்பன் பீஸில் அரேஞ்ச் அளவும் கீழே உள்ள பீஸ் மட்டும் ஒரு இன்ச் வீதியில் பிடிக்கணும் ஆம்கோல் பக்கத்துலேயும் அதாவது கைக்குழி பக்கத்துலேயும் அரேஞ்ச் பிடிச்சா போதும் இந்த கீழே உள்ள பட்டி பீஸ் மட்டும்தான் நம்ம ஒரு ஒரு இன்ச் வச்சு ரெண்டு இன்ச்சில் மார்க்கிங் போடுவோம் இதுதான் நான் சொன்னேன் ஒரு இன்ச் அந்த பக்கம் ஒரு இன்ச் இந்த பக்கம் ஒரு இன்ச் மொத்தம் ரெண்டு இன்ச் இது எல்லாமே அரேஞ்ச் மார்க்கிங் போதும் இதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் பீஸில் ரெண்டு பீஸும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் பட்டி பீஸும் அதே மாதிரி இங்கே நமக்கு சிங்கிள் பீஸ் கிடைக்கும் நம்ம இன்னொரு பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பட்டி பீஸ் மொத்தம் ரெண்டு பீஸ் தேவைப்படும்
ஓகே இனி நம்ம ஸ்லீவ் பேட்டர்ன் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இதை தனியாக நான் ஒரு பேப்பரில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்டு பக்கத்தை ரெண்டாக அந்த பேப்பரை ரெண்டாக மடக்கி ஃபோல்டு வச்சுருக்கேன் கை நீளம் இங்கே அஞ்சு இருக்குது ஸோ அப்போ இங்கே நான் ஆறு இன்ச் கூட்டியிருக்கேன் ஏன்னா கீழே மடக்கி தைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் போகும் ஸோ அதனால் ஒரு இன்ச் கூட்டி ஆறு இன்ச் மடக்கியிருக்கேன் இனி இந்த கைக்குழி அளவு எவ்வளவு இருந்துச்சு அதுக்கு கூட ஒரு ரெண்டரை இன்ச் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அங்கே அஞ்சு ஆறரை இருந்துச்சு ரெண்டரை இன்ச்சில் சாரி அங்கே ஆறரை இருந்துச்சு இதுக்கு கூட ஒரு ஒரு இன்ச் ஆட் பண்ணி ஏழரை இந்த பக்கம் வீதியும் அந்த பக்கம் இங்கே நம்ம ஆறரை எடுத்தோம் ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட் அதுலேருந்து மூணு வேல்யூ கம்மி பண்ணி மூன்றரை இன்ச் அந்த பக்கம் மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒரு ஆர்க் மாதிரி வரைஞ்சு விட்டு நம்ம அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மேலே தையலுக்கு கொஞ்சம் ஒரு கால் இன்ச் அளவில் விட்டுருக்கேன் கீழே ஒரு இன்ச் அளவு இது எல்லாமே சேர்த்து தான் நம்ம கை நீளம் எடுத்தது ஆறரை இன்ச் அளவில் கை நீளம் எடுத்தோம் ஓகே இந்த கை துண் இந்த கை நீளம் நம்ம இப்போ பேப்பர் பேட்டர்னில் போட்டது அப்படியே எடுத்து நம்மளோட சில்க் ஃபேப்ரிக்கில் போட்டு துணி வேஸ்ட் ஆகாத அளவுக்கு அந்த பீஸ் நமக்கு ரெண்டு ஸ்லீவ் பேட்டர் ரெண்டு கை பீஸ் தேவைப்படும் ஸோ அதனால் அந்த துணிக்கு மேலே போட்டு நான் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் இதுக்கு தவிர நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கட் பண்ண வேண்டியது பட்டி பீஸ் ஒன்று கட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதே மெத்தடில் என்ன ஒரு என்ன ஒரு பீஸ் பட்டி பீஸ் அந்த துணியும் இதுக்கு மேலே போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பீஸ் ரெண்டு பீஸ் தேவைப்படும் ஒன்றரை இன்ச் வீதியிலையும் ரெண்டரை இன்ச் வீதியிலையும் ஒவ்வொரு பீஸ் தேவைப்படும் இது வந்து எதுக்குன்னா ஃப்ரண்டில் ஓப்பன் பீஸ் வரக்கூடிய ஹூக் வைக்கக்கூடிய பிளேஸில் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றரை இன்ச்சில் ஒரு வீதி ஒன்றரை இன்ச்சில் ஒரு பீஸ் அண்ட் ரெண்டரை இன்ச்சில் இன்னொரு பீஸ் மொத்தம் டோட்டலாக ரெண்டு பீஸ் தேவைப்படும் இவ்வளோந்தான் நம்ம ப்ளவுஸ் பீஸில் கட் பண்ண வேண்டிய போர்ஷன்ஸ் இனி வந்து ஸ்டிச்சிங் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஸ்டிச்சிங் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேக் பீஸை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து அதை லைனிங் கூட சேர்த்து வச்சு இப்போ நம்ம அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஓகே பேக் பீஸில் ஃபஸ்ட் நம்ம நெக் மட்டும் ஸ்டிச் பண்ணணும் நெக்கை மட்டும் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு வேறு ஒரு மெத்தட் ஆர்டினரியாக எப்போவும் போல் ஸ்டிச் பண்ணாமல் இது ஒரு புது மெத்தடில் நம்ம இப்போ ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ அதனால் நெக்கு மட்டும் அட்டாச் பண்ணுறோம் லைனிங்கும் கூட இந்த சில்க் ஃபேப்ரிக்காக அட்டாச் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் பண்ணணும் இந்த பேக் பீஸ்லேயும் ரெண்டு ஃப்ரண்ட் பீஸ்லேயும் இதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நெக்கு மட்டும் அட்டாச் பண்ணிக்கிடணும் ஓகே இப்போ நம்ம பேக் பீஸும் ரெண்டு ஃப்ரண்ட் பீஸையும் நம்ம நெக் மட்டும் அட்டாச் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு பேக் பீஸோட ஒரு ஷோல்டரையும் ஃப்ரண்ட் பீஸோட ஒரு ஷோல்டரையும் எடுத்து வச்சு ரெண்டு உள்பக்கத்தையும் அந்த லைனிங்கை விரித்து வச்சு வீடியோவில் பார்த்து அவங்களுக்கு கிளியராக புரியும் விரித்து வச்சு அப்படியே வச்சு நம்ம மேலே ஒரு சிங்கிள் ஸ்டிச்சிங் போடுறோம் அந்த ஒரு லைனிங்கையும் அந்த மேலே உள்ள சில்க் ஃபேப்ரிக்கையும் விரித்து வச்சு கீழே ரெண்டு நல்ல பக்கமும் இருக்கிற மாதிரி சேர்த்து வச்சு நம்ம ஒரே ஒரு ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்டிச்சிங் மேலே போடுறோம் இதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடு ரெண்டு சைடும் இதே மாதிரி போட்டுக்கிடணும் இப்போ இந்த ஸ்டிச்சிங் இப்போ நம்ம போட்டதை அப்படியே மாற்றி எடுக்கும்போது நமக்கு கீழே வந்து அந்த துணியோட எக்ஸஸ் பீசஸ் எல்லாம் வெளியே தெரியாமல் அந்த நமக்கு வியர் பண்ணவும் சூட்டபிளாக கரெக்டாக நமக்கு நல்ல மாதிரி இருக்கும் போடுறப்ப எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் கிளியராக ஸ்மூத்தாக இருக்கும் நம்ம போடுறது ஸோ அதனால் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நார்மல் மெத்தடை விட இந்த மெத்தட் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் 
left side and right side rendu solder um ide method la nama join panikalam ஓகே இதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம நெக்கை வந்து லைனிங் கூட அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அந்த நெக்கை அப்படியே சுற்றி ஃப்ரண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு அப்படியே சுற்றி வச்சு நம்ம நெக்குக்கு மேலே ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி மீதி உள்ள பக்கத்தையும் லைனிங் கூட அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சிங்கிள் ஸ்டிச்சிங் போட்டு பதிப்பு தையல் போடுற மாதிரி அப்படியே வரிசையாக அப்படியே ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறோம் இல்லைதான் அந்த லைனிங்கையும் மேலே உள்ள சில்க் ஃபேப்ரிக்கையும் அட்டாச் பண்ணுறோம் ஓகே இனி நம்ம பண்ணுறது ஃப்ரண்ட்டோட டாட் பிடிக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ ஃப்ரெண்டோட டாட் பிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஓப்பன் பீஸில் அரேஞ்ச் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இதில் ஒரு கால் இன்ச் கால் இன்ச் விட்டு மார்க் ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி கீழ் பக்கத்தில் ஒரு இன்ச் ஒரு இன்ச் விட்டுருந்தோம் ஸோ அதனால் ஒரு இன்ச் வீதியில் கீழே மடைக்கிருக்கோம் கைக்குழி பக்கத்துலேயும் அரை இன்ச் அளவில் நம்ம மேலே இருந்து கீழே வர்றப்ப அது இந்த ஒல்லியாக தையில் கொண்டு வந்து முடிக்கணும் இதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் ஓ ஃப்ரண்ட்டில் லெப்ட் அண்ட் ரைட் சைட் ரெண்டு பக்கமும் இதே மாதிரி டாட் பிடிச்சிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ரெண்டு டாட்டும் பிடிச்சாச்சு இனி நம்ம பண்ணுறது பட்டி பீஸ் பட்டி பீஸ்க்கு எப்போவுமே உள்ளே வந்து கொஞ்சம் கட்டியாக உள்ள துணி கொடுத்தா நமக்கு ப்ளவுஸ் வியர் பண்ணும்போது நமக்கு கரெக்டாக ஒரு ஃபிட்டாக இருந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகும் ஸோ அதனால் கீழே வந்து வேறு ஏதாச்சும் கலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கட்டியாக உள்ள துணியை கொடுத்து நம்ம ரொ அதுக்கு ரொம்ப திக்னஸ் தேவையில்லை கொஞ்சம் ஒரு நார்மலாக ஒரு ரெண்டு பீஸ் அளவு உள்ளே கொடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பட்டி பீஸ் கீழே ஜாயின் பண்ணிக்கிடணும் கீழே ஜாயின் பண்ணிட்டு அந்த நமக்கு டபுளாக இருக்கும் அந்த இதை அப்படியே கட் பண்ணி வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி மடித்து வச்சு இப்படி ஸ்டிச்சிங் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஓகே இந்த பட்டி பீஸ் ரெடி பண்ணதும் இதை அப்படியே தூக்கி நம்ம டாட் பிடிச்சதுக்கு கீழே வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் இந்த பட்டி பீஸை அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி பார்க்குறப்ப நமக்கு எந்த பீஸ் பெருசாக இருக்கோ அதாவது ஹைட்டு கூடுதலாக உள்ளது ஃப்ரண்டில் ஓப்பன் பீஸ் வரக்கூடிய பிளேஸில் வச்சு இது மட்டும் எப்போவுமே ரெமம்பர் பண்ண வேண்டியது ஹைட்டு கூடுதலாக இருக்கிறது ஃப்ரண்டில் ஓப்பன் பீஸ் வர்ற பக்கத்தில் வச்சு ஜாயின் பண்ணணும் இதே மாதிரி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைட் ரெண்டு பக்கமும் பட்டி பீஸ் அட்டாச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் ரெண்டு பக்கமும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஓகே இதுக்கப்புறமா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பண்ண போகிறது என்னென்னா ஃப்ரண்ட்டை ஹைட்டை மெஷர் ஃப்ரண்ட்டில் ஹைட்டை மெஷர் பண்ணிவிட்டு இது வந்து நம்மளோட சோல்டர் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா லைனிங்கில் பார்த்தோன்னா நமக்கு எந்த ஒரு சிலிம்பலும் வெளியே தெரியாமல் ஃப்ரண்ட்டில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இருக்கும் இது வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நமக்கு வியர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால தான் சோல்டர் இந்த மெத்தடில் ஜாயின் பண்ணும் இனி ஹைட்டை மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள ஹைட்டை மார்க் பண்ணிவிட்டு பேக் சைடில் அதே அளவில் நம்ம மடித்து தையல் போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம தையல் போட்டாச்சு 
இனி இதில் ஒரு ரெண்டு டாட் பிடிக்கணும் அது அந்த பேக் பீஸா ஓகே டாட் டாட் பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நாம் பண்ண போகிறது ஓப்பன் பீஸ் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஓப்பன் பீஸ்க்கு ரெண்டு இன்ச் வீதியில் ஒரு பீஸும் ஒன்றரை இன்ச் வீதியில் ஒரு பீஸும் எடுத்து நம்ம ஓப்பன் பீஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது ஒன்றரை இன்ச் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கட் பண்ணது ரெண்டரை இன்ச் ரெண்டரை இன்ச் வீதியில் கட் பண்ணதை நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோன்னா இந்த வீ நெக் வி ஷேப் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டரை இன்ச் வீதியில் உள்ளதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ அந்த ரெண்டரை இன்ச் உள்ளதை கீழ்ப்பக்கமாக வச்சு ஃபஸ்ட்டு அட்டாச் பண்ணிவிட்டு மேலே எடுத்து வி ஷேப்பை கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு அந்த வி நெக் வி ஷேப்பை நம்ம ஹையூக் மார்க் பண்ண ஹையூக் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு அந்த வி ஷேப்பை வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வி ஷேப் ரெடி பண்ணியாச்சு இது ரெண்டரை இன்ச் பீஸ் வச்சு ரெடி பண்ணியிருக்கோம் என்ன ஒரு பீஸ் ஓப்பன் பீஸ் இருக்குது அது ஒன்றரை இன்ச் வீதியில் நம்ம அதை ரெடி பண்ணணும் அந்த ஒன்றரை இன்ச் வீதி உள்ள பீஸ் எடுத்து நம்ம அதை மேல் பக்கமாக வச்சு தச்சு கீழ்ப்பக்கமாக மடித்து வச்சு மடித்து தையல் ஏன்னா இது வந்து எதுக்குன்னா நம்ம ஐயூக்கு இதில் வைப்போம் ஸோ அதனால் மேல் பக்கமாக வச்சு தையல் போட்டுட்டு அதை அப்படியே மாற்றி கீழ்ப்பக்கமாக கீழே விட்டு அதுக்கு மேலே ஸ்டிச்சிங் போட்டால் போதும் ஓகே இனி நம்ம ஸ்லீவ் பேட்டர்ன் ரெடி பண்ண போகிறோம் அந்த ஸ்லீவ் பேட்டர்னையும் லைனிங் பீஸும் எடுத்து வச்சு கீழ்ப்பக்கம் மட்டும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு தையல் போட்டுட்டு அதை அப்படியே மாற்றி உள்பக்கமாக கொடுத்து எடுத்துக்கலாம் மாற்றி கொடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு பதிப்பு தையல் மட்டும் மேலே போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு எல்லா சைடும் லைனிங்கையும் நம்மளோட செல்க் ஃபேப்ரிக்கையும் அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி மேல் பக்கமாக தையல் போட்டுக்கலாம் இதை ரெடி பண்ணி எடுத்ததும் இதை அப்படியே என்ன பண்ணணும் நம்மளோட ப்ளவுஸ் பீட்ல ஷோல்டர் பீஸ் ஜாயின் பண்ணியிருப்போம்ல அதுக்கு நேரம் வச்சு கரெக்டாக அந்த வளைவை அப்படியே வச்சு ஜாயின் பண்ணி ஹேண்ட் ஸ்லீவ் பட்டனையும் நம்மளோட கை குழியையும் சேர்த்து வச்சு ஜாயின் பண்ணி ப்ளவுஸை ரெடி பண்ணுறோம்
ஓகே இனி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பேக் போர்ஷனில் ரெண்டு டாட் பிடிக்கணும் அதுக்கு அந்த பேக் போர்ஷனை டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணி அகெயின் டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணி மார்க்கிங் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஷோல்டருக்கு நேராக கீழே வரும் அந்த மார்க்கிங் ஒரு மூணு இன்ச் ஹைட்டில் அதை நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு கால் இன்ச் கால் இன்ச் இடைவெளியில் ஃப்ரண்ட்டில் பிடிச்ச அதே டாட் மாதிரி இதுலேயும் நம்ம டாட் பிடிச்சிக்கலாம் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இந்த டாட்லாம் எப்படி பிடிச்சிருக்குன்னு பார்க்கணுன்னா உங்களோட அளவு ப்ளவுஸ் எடுத்து பார்த்தாலே தெரியும் அதில் எந்த மாடலில் டாட் பிடிச்சிருக்காங்களோ அதே அளவுக்கு நீங்கள் இதில் பிடிக்கலாம் இது காமன் அளவு நான் சொல்கிறது ஒவ்வொருத்தங்களோட அளவு ப்ளவுஸ்லேயும் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேரி ஆகும் ஸோ அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இனி நம்ம ஃபைனல் ப்ராசஸிங் தான் பண்ண போகிறோம் கையோட அளவை மார்க் பண்ணிட்டு கை குழி அளவு நம்மளோட இடுப்பு அளவு எல்லாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு மேலே இருந்து ப்ளவுஸ் பீஸாக அட்டாச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுறோம் இவ்வளோந்தான் நம்மளோட ப்ளவுஸ் ரெடி பண்ணுறது ஈஸி தான் சிம்பிள் மெத்தட் தான் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டான அளவில் நம்மளோட பிளவுஸ் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி போடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லா விசிட்டர்ஸ்க்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் ஜினி மீடியா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்